Welkom bij Gemeente Nieuws, het voorlichtingsprogramma van de gemeente Zomeren. In deze aflevering aandacht voor openluchtzwembad De Diepstekel, dat op 1 mei weer geopend wordt. En de wethouder Willy Hansen en René van Haandel van De Diepstekel vertellen wat er gaat gebeuren. Willy Hansen, op 1 mei gaat het zwembad weer open en dit jaar zijn er wat veranderingen. Ja, we hebben, ik denk dat een van de belangrijkste veranderingen is dat wij eigenlijk elke dag tot half vijf gewoon open zijn. Dus weer of geen weer. We hebben afgelopen jaar hadden we de mogelijkheid om om twee uur smiddags de zaak dicht te doen. Als het uitzag naar slecht weer, of het was dan wat minder op dat moment. En dat gaf naar mening ook van de mensen van het zwembad toch onduidelijkheid. En we hebben nu weer besloten om open te blijven tot half vijf. En dan heb je ook wat zekerheden. We hebben gewoon wisselend weer in Nederland. Het kan op dit moment wat buiig zijn en daarna komt de zon weer. Nou ja, en dus hebben we gekozen voor duidelijkheid. Nou, we hebben ooit een maand gehad wat alleen maar geregend heeft, dan ga je toch niet open? Ja, nou ja goed, daar kiezen we dus dan wel voor. En het is ook de uitdaging denk ik ook voor het personeel om wat nieuwe activiteiten te verzinnen. Erbij te verzinnen, dat misschien wel iets minder weersafhankelijk wordt. Andere zaken er rondomheen bij het zwemmen. Maar goed, dat is ook een onderwerp van studie. Uh, om te kijken dat we het, ja, hoe beter dat we het kunnen benutten en hoe leuker het is voor iedereen, weer of geen weer. Ja. Nou, dat, die kant moeten we eigenlijk op. Ja, er is een jarenlang discussie geweest over wel of geen zwembad, maar die, die, die discussie is helemaal weg. Nou, die discussie is op dit moment weg. Er is ook geen aanleiding toe om die discussie weer opnieuw uh, op te rakelen. We hebben het ook uh, ja, opgepakt weer uh, naar die uh, brand. En uh, we hebben, er is raadsbreed gewoon uh, uh, steun voor behoud van het zwembad. Nou, en, uh, nou, dat willen we graag uh, graag invulling aan geven. Dus er is geen discussie op dit moment over het sluiten van het zwembad. Ja. In mei gaat die open, dat betekent dat er van tevoren nog uh, zeg maar, uh, abonnementen gekocht moeten worden? Ja, die actie is begonnen. Uh, uh, men kan er al voor inschrijven, maar ik kan misschien straks René wat meer duidelijkheid over geven. Uh, je krijgt ook wat kortingen, dus de tarieven die zijn ongewijzigd gebleven. Dus uh, ongewijzigd laag. Maar je krijgt wat kortingen als je er nu al digitaal uh, invult. Je kunt het op vaste dagen komen, kunnen opkomen halen hier weer voor die tijd. En, en daarna, dus ja, we proberen die service ook op een digitale manier zo goed mogelijk te doen. Meneer Van Handel, ik begreep vanuit, vanuit de wethouder dat er veel aan het personeel overgelaten wordt. Wanneer het open gaat, wat er gebeurt. Uh, ja, dat, dat is ook het mooie. We, hebben, we doen het al jaren en, en volgens mij gaat het eigenlijk al, al jaren op, op, wat dat betreft op een goede manier. Kijk, wij hebben ook het inzicht of het ook daadwerkelijk kan, want de veiligheid is natuurlijk ook een punt. We moeten voldoende mensen hebben, het water moet goed zijn, de temperatuur moet goed zijn. Dus het kan buiten wel een keer 25 graden zijn, maar we hebben toch even nog de tijd nodig voor, uh, voor die watertemperatuur. Ja. Die, moet gewoon, die moet gewoon richting de 20 en eroverheen. Ja, het is nu half april, uh, 1 mei gaat die open. Wat moet er allemaal gebeuren voor die tijd? Uh, wij zijn nu zover, uh, je kunt het water zien. Uh, het is nog groen, maar dat moet nog gaan circuleren deze week. Er zit allemaal al nieuw water in. Dus uh, morgen komt de installateur en dan uh, komt er gloor op, zoals wij dat noemen. En dan wordt het weer uh, helder blauw. Dus uh, dan, dat gaat ook de dakverwarming aan, dus dan uh, loopt ook de temperatuur uh, verder op. Ja, voor de rest, uh, accommodatie, wat moet hier nog verder gebeuren? Wat, wat zou je nog willen? Alles, alles wordt onder handen genomen. Ik wil zeggen, al het gras tussen de tegeltjes moet er tussenuit. Het moet gewoon, het moet gewoon helemaal tip top zijn, uh, Harry, als wij open gaan. Dus uh, daar streven we altijd naar. Ja, het seizoen loopt van mei tot, tot het goede weer blijft, of niet? Uh, is dat de sluitingstijd? Ja, we hebben, wel, we hebben een opening en dat is uh, 1 mei. En de sluitingsdag is, is 31 augustus. Nou valt dat dit jaar volgens mij op een maandag even uit mijn hoofd. Dus wij moeten gewoon kijken van hoe het loopt. Is het extreem goed weer? Dan hebben we in ieder geval nog de mogelijkheid om die week tot 6 september open te blijven. Maar daar kunnen wij op dit moment ook geen enkele garantie op geven. Want uh, normaal is 1 mei tot en met 31 augustus. Ja, er komen wat extra kinderactiviteiten. Maar ik zie ook uh, iedere ochtend hier van die wat ouderen straks gaan zwemmen. Er is, wordt niks voor geregeld? Uh, daar komt komt zometeen uh, onze wethouder nog heel eventjes op terug. Uh, ook daar gaan wij uh, mee aan de slag. Uh, ik wil nog heel eventjes terugkomen op die kinderactiviteit. Waar het over gaat is dat wij uh, de mensen of de kinderen met een abonnement, die kunnen daar gratis aan deelnemen. Dus dat is toch ook wel een stimulans om gewoon te zorgen voor dat abonnement, om dat aan te vragen. Want ja, dan heb je toch het voordeel, normaal vragen we daar gewoon 2 euro per keer voor om deel te nemen. Dus dat is eventjes uh, nog een punt van uh, neem even een digitaal een abonnement. Wat nou, 1 mei gaat hij open. Maar als het nou heel mooi weer was uh, de komende weken, wat dan? 
Nou, dan gaan wij vragen aan het personeel hier om te kijken of het misschien mogelijk is om wat eerder open te gaan. Maar de, de, misschien dat het mogelijk is dan op dat moment dat alle voorbereidingen klaar zijn. Het moet echt mooi weer zijn, maar ja, daar kunnen we geen garantie op geven op dit moment. Maar we sluiten niet uit dat we dan in ieder geval eerder open kunnen. En, uh, maar goed, dat is aan het personeel op dat moment om te bepalen. Ja. Het zwembad moet nog open gaan, maar we gaan het al hebben over het einde van het seizoen. Vorig jaar sprongen hier allerlei honden in. Ja, dat was, dat was voor ons ook wel even een verrassing van hoe dat zou gaan lopen. De hondenplons. De hondenplons. En, en dat was gewoon echt een geweldig succes. We hadden meer dan 200 honden die hier met hun baasje zijn gekomen. En dit jaar wordt dat ook weer georganiseerd en wordt 13 september. Dus noteer dat maar vast in de agenda's. Ook mensen die een abonnement hebben, die mogen gratis op dat moment met hun hond hier naartoe komen. En eh, ook die dag die wordt ook weer gewoon mede georganiseerd ook door verenigingen en eh, ja, uitzomeren. Dus dat, dat moet gewoon ook weer net als vorig jaar een hele leuke activiteit worden. Ja, wat Harald vertelde, Facebook was voor jullie heel belangrijk. Ja, wij willen ook steeds meer eh, ook laten blijken dat wij hier een zwembad hebben. Ook voor mensen die, die ietsje verder weg wonen of zo. Dus we gaan dit jaar gaan we een actie opzetten. En hoe die er precies uit gaat zien, dat weet ik nog niet. Maar dat kan niet zijn van, hé, hey, maak de leukste foto. En de drie leukste foto's krijgen een gratis abonnement. Uh, iets in die trant. Dus uh, daar zijn we ook druk mee bezig. Ja, er is een, wat we in ieder geval hebben al, is heel mooi, leuk. Een vaste groep ouderen die heel, echt mooi vroeg al komt zwemmen. Maar we zouden dat graag echt willen uitbreiden. Ik denk dat het ook goed is in het kader van meer bewegen. Ja, dus dat, ouder ook, dat we steeds meer ouderen hier naartoe krijgen. Ik denk dat we daar meer promotie aan moeten geven. Ik heb begrepen dat ze ook vrijdag ochtends daar wat meer aandacht aan willen besteden aan, aan ouderen. Maar in zijn algemeenheid zou ik het erg fijn vinden als ze ja, steeds meer ouderen weer hier de weg vinden. En dat het ook steeds meer hun zwembad wordt. Dus niet alleen voor kinderen, maar ook voor ouderen. En daar hebben ze veel aandacht voor. Dus ook bijvoorbeeld uh, uh, heb ik begrepen dat er ook vragen zijn van ouderen voor qua toegankelijkheid. Hè, dus om het bad goed uit te komen en inkomen. Dat we daar nog wat aanpassingen doen met een trap. Nou, ze willen er echt aandacht aan besteden. Zomer heeft ook een zwemvereniging, de Punderman. Komt u ook regelmatig hier? Ja, dat is Assen Zomer, hè, Punderman. Ze zijn ook heel actief op uh, twee dagen volgens mij. En daar zijn we ook heel blij mee. Dus uh, we hopen echt eens een bloeiende zwemvereniging met uh, best veel leden. En nou, daar zijn we gewoon heel blij mee. En ook daar moeten we gewoon, denk ik, gewoon een overleg, of nog meer een overleg. Wat kunnen we samen nog meer bereiken? En, uh, dus wat ik al zeg, kinderen, ouderen en, en zo'n vereniging. Dat is voor ons heel belangrijk voor het zwembad. Maar ook voor de toeristische ondernemers. Ik heb van de week uh, nog overleg gehad met de Rekenrond. Daar hebben we het ook over gehad. Dat dit zwembad ook voor toeristische uh, zomeren heel belangrijk is. Nou, en daar hebben we niet van niks een Facebookpagina. En ook andere media. En daar willen we gewoon steeds meer aandacht aan besteden. Om, uh, dit is een belangrijk onderdeel voor het toeristische programma in zomeren. Ik heb vroeger hier zwemmen geleerd. Kan dat nog? Uh, dat is mooi. Heel lang geleden. Ja. <laughs> Mag ik heel een keer komen voordoen, Harry? Dat vind ik, dat vind ik wel heel mooi. Dat niet doen. Nee, nee, oké. Okay. Maar ook dit jaar gaan we weer starten met zwemlessen. We willen op dinsdagavond en zaterdagmorgen hebben we een uur. Dus voor, voor kinderen die, die nog graag B willen halen of die gewoon zelfs hun A-diploma nog moeten halen, willen halen. Die zijn van harte welkom en de informatie die ze daarover moeten hebben, die kunnen ze vinden op de website van de gemeente Zomeren. Ik kom even terug op mijn eigen zwemlessen. Ik vond een barse scout in het water. Ja, dat was al over 40 jaar geleden. Ja, nee, precies. Toen, toen was het misschien minder warm dan nou, Harry. Ik denk dat, nee, we hebben er dagen bij dat het gewoon inderdaad koud is. Wij kijken wel altijd gewoon wat, wat goed is voor de kinderen. Op het moment dat het echt een week koud is, dan moeten we er gewoon kritisch naar kijken en zeggen van de week daarna pakken we gewoon een les extra. Ja, want hoe graden dus, moet die worden, het water? Uh, moet het zijn? Wij willen gewoon minimaal 20 graden hebben. En uh, het is wel zo, op het moment dat wij dan uh, een dag of vier, vijf zon gehad hebben, dan zitten we al ruim boven de 20. Dus ook vaak op, op, op dagen als het uh, aan de buitenkant uh, wat minder lijkt, is eigenlijk het water nog hartstikke lekker om te zwemmen. Voor mensen die uh, geen Facebook hebben of uh, andere informatie willen, waar kunnen ze dan terecht? Op de website van de gemeente Zomeren en daar, uh, daar geven wij dagelijks onze openingstijden aan. Dus op het moment dat wij om half vijf dicht zijn, staat dat ook op die site genoteerd. En daar staat dan ook bij van uh, wat de watertemperatuur van die dag is. Dus dat is ook altijd wel, denk ik, voor mensen een graadmeter van hey, ik kan toch eigenlijk best wel komen zwemmen.